Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, « Jésus est le Seigneur ». La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'esprit saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétien ». Parole du Seigneur Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion, ma mère. Car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent, et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui, ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ?»« Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. »« Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Être dans le doute est un état d'hésitation, d'incertitude, ou de manque de confiance. Combien de fois avons-nous douté que le Christ puisse faire des choses étonnantes en nos vies Avons-nous douté qu'il ait le pouvoir de sauver des pauvres pécheurs comme nous Sommes-nous hésitants dans notre foi en Jésus-Christ Il nous a déjà dit, et il nous a montré par ses œuvres, qu'il est et ce qu'il peut faire. Soyons donc comme des brebis qui attendent leur berger. Elles ne doutent pas, 
Elles attendent. Elles connaissent sa voie et elles le suivent. Nous attendons l'accomplissement de la promesse du Christ, nous attendons la vie éternelle. N'est-ce pas le but de notre vie Aujourd'hui, comme chaque jour, ne soyons pas dans le doute mais soyons dans l'attente joyeuse du Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Jésus se tient toujours tout près de nous. Qu'y a-t-il dans notre vie ou notre manière de vivre qui nous empêche de le voir Que devons-nous changer En termes humains, la vue vient par les sens physiques. Cependant, pour voir le Seigneur, nous avons besoin du sens spirituel. L'esprit remplace la vue humaine. Une fois que cette relation est établie, nous voyons Dieu partout, dans les personnes, dans les événements, dans la beauté de la nature. Puis, nous le voyons en nous-mêmes. Quand nous voyons le Christ qui œuvre en nous, nous avons l'assurance paisible que nous pourrons porter des fruits abondants. La paix du Christ nous remplit quand nous sommes ouverts et que nous commençons à voir le chemin vers le salut. Pensons à l'eau au printemps qui dévale les montagnes en ravivant la nature et apportant la promesse d'une bonne moisson. L'eau vive que Dieu nous donne nous apporte la paix et l'harmonie en Christ. Elle nous remplit et crée en nous de belles œuvres. Croire et demeurer en Christ apporte de grands succès, une moisson abondante. Soyons pleins de confiance afin de porter beaucoup de fruits au nom du Christ. Viens Seigneur Jésus. Seigneur tu m'as souvent appelé. Souvent j'ai fait la sourde oreille, ne croyant pas que tu pourrais porter mes fardeaux. Aide-moi aujourd'hui, Seigneur, à croire en toi, aide-moi à témoigner de toi, Seigneur, aide-moi à être parmi tes brebis et à te suivre. Dans les moments où je pense que c'est trop dur, aide-moi à te chercher dans la prière et à voir ce que tu m'as dit de croire, de sorte que je puisse avoir la vie éternelle en toi et par toi. Pardonne-moi, Seigneur, quand je me laisse décourager, je sais que tout succès vient de toi. Garde-moi toujours près de toi, Seigneur, montre-moi tes chemins, et accorde-moi un cœur ouvert pour recevoir le feu de ton amour. Que mon cœur brûle du désir de te connaître et d'être lumière pour mes proches. Souffle en moi l'esprit de l'espérance, touche-moi avec ton amour, éloigne de moi mes doutes, ma honte, ma culpabilité et mes blessures. Raffermis en moi la petite voix qui me murmure ton amour. Seigneur, que je te trouve toujours et que je reste toujours près de toi. Seigneur Jésus, emplis mon cœur des béatitudes. Crée en moi un cœur de pauvre, un cœur ouvert pour recevoir et pour donner. Crée en moi un cœur débordant de tendresse, tout revêtu de ton pardon pour en couvrir les autres. Donne-moi un regard simple et bon, qui s'éclaire à tout regard d'enfant. Donne-moi un cœur de paix qui rassure mes frères, un cœur généreux prêt à se battre, pour toutes les grandes causes de l'homme et celles du royaume des cieux. Seigneur Jésus, transparence du Père, donne-moi un cœur de chair, irradié de ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, emplis mon cœur de ta joie. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.